आतापर्यंत आपण मॅथ्स वन मधील सेट्स अँड रिअल नंबर्स मॅथ्स टू मधील बेसिक कन्सेप्ट इन जॉमेट्री अँड पॅरल लाईन्स असे चॅप्टर्स कम्प्लीट केलेले आहेत या सर्व चॅप्टर्सच्या सर्व टॉपिकच्या व्हिडिओजच्या लिंक आजच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत आज आपण ट्रायंगल मधील अतिशय महत्वाचा टॉपिक पाहतोय टॉपिकचं नाव आहे प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वॅलिटीज ऑफ साइड्स अँड अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन इक्वॅलिटीज फार महत्वाचं आहे इन इक्वॅलिटीज म्हणजेच ग्रेटर दॅन लेस दॅन हे जे साईन आहे ग्रेटर दॅन लेस दॅन या सायन्सचा वापर असणारे रिलेशन आपल्याला बघायचे इन इक्वॅलिटीज ऑफ साइड्स अँड अँगल्स साइड्स अँड अँगल्स यांच्या मधल्या इन इक्वॅलिटीजचा अभ्यास करायचाय आपण अतिशय सोपा असा पहिला थिअरम आपण बघूया इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल हे कधी पॉसिबल आहे इफ द टू साइड्स आर अनइक्वल कारण इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल then it is an isosceles triangle aplyala maiti hai and in isosceles triangle angles opposite to the congruent sides are congruent manje hi property hi isosceles triangle cha sandarbhat nahi hai ya cases madhe ka hai if the two sides of triangle are unequal then the angle opposite to the greater side angle opposite to the greater side is greater than the angle opposite to the smaller side atisha sopay asa triangle hai ki jacha madhe ya ja don sides hai xy and yz these are not equal they are unequal in this case kay honar hai ji mothi side hai tyacha opposite angle motha दॅन छोटी साइड आहे त्याच्या अपोजिट अँगल म्हणजे आपल्याला ट्रायंगलच्या या दोन अनइक्वल साइड असतील तर त्यांच्या अपोजिट अँगल्सची अनइक्वॅलिटी इन इक्वॅलिटी आपल्याला कळते या थिअरमने इन ट्रायंगल एक्स वाय झेड साइड एक्स झेड इज ग्रेटर दॅन साइड एक्स वाय कोणती साइड मोठी आहे एक्स झेड एक्स झेड इज ग्रेटर दॅन एक्स वाय देन अँगल अपोजिट टू एक्स झेड कोणता अँगल आहे वाय अँगल वाय इज ग्रेटर दॅन अँगल झेड या एक्स वाय च्या अपोजिट अँगल आहे झेड अँगल वाय इज ग्रेटर दॅन अँगल झेड हे लक्षात घ्या इथे तीन अक्षरी नावं पण लिहिता येतात मला वाय च नाव लिहायचं असेल तर मी कसं लिहायला पाहिजे अँगल एक्स वाय झेड इथे लिहिते बघा मी अँगल एक्स वाय झेड इज ग्रेटर दॅन अँगल झेड च नाव लिहायचंय एक्स झेड वाय ज्या अँगलच नाव लिहायचंय त्या अँगलचा व्हर्टेक्स आपण मध्ये घ्यायचा हे लक्षात घ्या बऱ्याच जणांची चूक होते तीन अक्षरी नावं लिहिताना म्हणून मी मुद्दाम दोन अक्ष एक अक्षरी नावाच्या फॉर्म मध्ये लिहिलेलं आहे आपण एक एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुमच्या जास्त लक्षात येईल इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू टेन क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेल्व अँड पी आर इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर फाइंड आउट ग्रेटेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट अँगल ऑफ द ट्रायंगल आपल्याला तिन्ही साइड दिलेल्या आहेत ट्रायंगल पी क्यू आर च्या पी क्यू इज इक्वल टू टेन तीन साइड बघा पी क्यू इज इक्वल टू टेन क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेल्व अँड थर्ड साइड पी आर इज इक्वल टू एट यांचं कम्पॅरिझन करायचं आहे आपल्याला विच इज द ग्रेटेस्ट साइड कोणती सगळ्यात मोठी साइड आहे क्यू आर क्यू आर ट्वेल्व आहे त्याच्या खालोखाल कोणती साइड आहे पी क्यू आणि त्याच्या खालोखाल कोणती आहे पी आर म्हणजेच आपण याच्यातलं रिलेशन कसं लिहू शकतो क्यू आर इज ग्रेटर दॅन पी क्यू इज ग्रेटर दॅन पी आर आणि क्यू आर जर सगळ्यात मोठी साइड असेल तर अँगल अपोजिट टू क्यू आर इज ग्रेटेस्ट मग क्यू आर च्या अपोजिट अँगल कसा ओळखायचा या क्यू आर या नावामध्ये जो व्हर्टेक्स नाहीये तो व्हर्टेक्स घ्यायचा आपण अपोजिट अँगल म्हणून म्हणजेच अँगल पी लक्षात येते क्यू आर ही साइड आहे त्याच्या अपोजिट अँगल 
म्हणजे अँगल पी इथे पी क्यू पी क्यू मध्ये पी आहे क्यू आहे काय नाहीये आर नाहीये त्यामुळे अँगल आर आणि पी आर मध्ये पी आहे आर आहे राहिला काय अँगल क्यू त्यामुळे अँगल क्यू घ्यायचंय ऑपोजिट अँगल शोधताना या साईड मध्ये नसलेलं अक्षर आपल्याला घ्यायचंय त्या अँगल साठी त्यामुळे रिलेशन मिळालं अँगल पी इज ग्रेटर दॅन अँगल आर इज ग्रेटर दॅन अँगल क्यू हे रिलेशन मिळाल्यावर आपल्याला कळत आणि ह्या रिलेशनच रिझन काय हे थिअरम हे पूर्ण स्टेटमेंट आपण लिहू शकत नाही मग थोडक्यात लिहायचं अँगल अपोजिट टू द ग्रेटर साईड इज ग्रेटर अँगल अपोजिट टू द ग्रेटर साईड इज ग्रेटर असं थोडक्यात रिझन लिहायचंय आता यातला म्हणजे ग्रेटेस्ट अँगल कोणता आहे पी आणि स्मॉलेस्ट अँगल कोणता आहे क्यू आन्सर लिहायचंय पी इज द ग्रेटेस्ट अँगल अँड अँगल क्यू इज द स्मॉलेस्ट अँगल इन इक्वॅलिटीशी रिलेटेड सेकंड थिअरम बघूया आपण इफ टू अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन इक्वल अनइक्वल आता आपल्याला टू अँगल्स बद्दल सांगितलंय इफ टू अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साईड अपोजिट टू द ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर दॅन द साईड अपोजिट टू द स्मॉलर अँगल लक्षात येते मोठ्या अँगल समोरील साईड मोठी लहान अँगल समोरील साईड लहान सोप आहे अँगल साईड अपोजिट टू द ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर साईड अपोजिट टू द स्मॉलर अँगल इज स्मॉलर अतिशय सोप आहे फिगर कडे लक्ष द्या इन ट्रायंगल ए बी सी इफ बी इज ग्रेटर दॅन सी अँगल बी इज ग्रेटर दॅन सी देन साईड अपोजिट टू बी कोणती आहे ए सी बी च्या अपोजिट साईड कोणती आहे ए सी ए सी इज ग्रेटर दॅन सी च्या अपोजिट साईड कोणती आहे ए बी ए सी इज ग्रेटर दॅन ए बी अशा प्रकारचं इन इक्वॅलिटी रिलेशन आपल्याला या ट्रायंगल्स मध्ये पाहायला मिळतं एक एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुमच्या जास्त चांगलं लक्षात येईल इन ट्रायंगल एफ ए एन अँगल एफ इज इक्वल टू ए टी अँगल ए इज इक्वल टू फॉर्टी दोनच अँगल दिलेत फाइंड फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट अँड द स्मॉलेस्ट साईड ऑफ द ट्रायंगल से स्टेट द रिझन आपल्याला दोनच अँगल दिले ट्रायंगलचे तर आपल्याला तिसरा अँगल फाइंड आउट करावा लागेल ती आपली पहिली स्टेप असणार आहे इन ट्रायंगल एफ ए एन अँगल एफ प्लस अँगल ए प्लस अँगल एन इज इक्वल टू वन ए टी सोपी प्रॉपर्टी आपली द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द अँगल्स ऑफ ट्रायंगल इज वन ए टी ती आपण इथे वन ए टी लिहिलेलंच आहे त्यामुळे तिथे लिहायची गरज नसते इथे अँगल सब्सिट्यूट करूया अँगल एफ इज इक्वल टू ए टी आपल्याला दिलेलं आहे अँगल ए इज इक्वल टू फॉर्टी ते आपण इथे सब्सिट्यूट केलं प्लस अँगल एन इज इक्वल टू वन ए टी ए टी प्लस फॉर्टी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी प्लस अँगल एन इज इक्वल टू वन ए टी वन ट्वेंटी अपोजिट साईडला जातील सबट्रॅक्ट झाले वन ए टी मायनस वन ट्वेंटी सबट्रॅक्शन येणार आहे सिक्स्टी त्यामुळे आपल्याला ट्रायंगलचे तीनही अँगल्स कळले एक आहे ए टी दुसरा आहे फॉर्टी तिसरा आहे सिक्स्टी याच्यामध्ये मोठा कोणता झाला ए टी ए टी वाल्याचं नाव काय एफ अँगल एफ इज ग्रेटर दॅन सिक्स्टी म्हणजे कोणता आहे अँगल एन आणि सगळ्यात लास्ट ए अँगल ए म्हणजे अँगल एफ इज ग्रेटर दॅन अँगल एन इज ग्रेटर दॅन अँगल ए याच्यावरून आपल्याला अँगल मधलं रिलेशन मिळालं आपण काय शिकलेलो आहोत साईड अपोजिट टू द ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर साईड अपोजिट टू द ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर कोणता अँगल मोठा आहे एफ एफ च्या अपोजिट साईड बघायचे हे बघा हे जे ट्रायंगलच नाव आहे एफ च्या अपोजिट साईड बघायची असेल तेव्हा एफ सोडून उरलेले अक्षर घ्यायचे कोणते आले ए एन त्यामुळे ए एन इज द ग्रेटेस्ट साईड ए एन इज ग्रेटर दॅन इथे एन आहे आता एन ला सोडून द्यायचा 
एन सोडल्यावर आपल्याला कोणती साईड मिळते एफ ए एन इज ग्रेटर दॅन एफ ए लास्ट ए ए इथे मध्ये ए ला आता बंद करायचं आणि आपल्याला साईडचं नाव लिहायचंय काय लिहायचं एफ एन अपोजिट साईड घ्यायची म्हणजे हा जो अँगलचा व्हर्टेक्स आहे अँगल ए हा व्हर्टेक्स आपल्याला घ्यायचा नाही आहे त्याला आपण बंद करूया आणि उरलेली दोन अक्षर आपल्याला अपोजिट साईडच्या नावामध्ये येणार आहेत म्हणजे एफ एन म्हणजे रफ फिगर न काढता सुद्धा तुम्ही लिहू शकता जर तुम्हाला येत नसेल तर तुम्ही रफ फिगर काढू शकता आता रफ फिगर काढताना काय होतं पण तुम्हाला अँगल्स लक्षात घेऊन रफ फिगर काढायला पाहिजे नाहीतर कन्फ्युज व्हायला होत म्हणून नाही काढली तरी चालेल या पद्धतीने तुम्ही अपोजिट साईड घेऊ शकता रिझन महत्वाचं आहे साईड अपोजिट टू द ग्रेटर अँगल इज ग्रेटर आता ए एन इज द ग्रेटेस्ट साईड अँड एफ एन इज द स्मॉलेस्ट साईड ऑफ अ ट्रँगल इतकं सोपं एक्झाम्पल आहे दोन मार्कांसाठी तुम्हाला परीक्षेला येईल आपण इन इक्वॅलिटीशी रिलेटेड थर्ड थिअरम बघूया द सम ऑफ एनी टू साईड ऑफ अ ट्रँगल इज ग्रेटर दॅन द थर्ड साईड सम ऑफ एनी टू साईड ऑफ अ ट्रँगल इज ग्रेटर दॅन द थर्ड साईड काय सांगितलंय कोणत्याही ट्रँगल मध्ये कोणत्याही दोन साईडची ऍडिशन सम इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द रिमेनिंग थ्री साईड फॉर एक्झाम्पल इन ट्रँगल ए बी सी ए बी प्लस ए सी ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर दॅन बी सी ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर दॅन ए सी अँड ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर दॅन ए बी कोणत्याही दोन साईड घेतल्या तर त्यांची ऍडिशन ही ऑलवेज या रिमेनिंग साईड पेक्षा काय असली पाहिजे ग्रेटर असली पाहिजे तरच आपण ट्रँगलच कन्स्ट्रक्शन करू शकतो हे लक्षात घ्या तुम्ही कधी बघितलं असेल की जर का आपण सहज आपल्या मनाची माप घेतली आणि चुकीची घेतली तर ट्रँगल फॉर्म होत नाही काय होत बघा आपण कधी कधी बेस घेतो सेव्हन सेंटीमीटर आणि उरलेल्या साईड घेताना एक साईड घेतली फोर त्याचा आर्क इथे येतो आणि दुसरी साईड घेतली टू त्याचा आर्क इथे होतो आणि ते दोन आर्क एकमेकांना इंटरसेक्टच होत नाहीत ते काय होतात असे लांब लांब जातात फक्त म्हणजे ते जरी आपल्याला जर ट्रायंगल फॉर्म व्हायचं असेल तर इकडून केलेला आर्क आणि या बाजूने केलेला आर्क हे दोघे इंटरसेक्ट झाले पाहिजेत तरच आपण काय करतो ट्रायंगलच कन्स्ट्रक्शन करू शकतो आणि हे असं कधी होईल व्हेन द सम ऑफ टू साईड इज ग्रेटर दॅन थर्ड साईड ही कंडिशन जर का सॅटिस्फाय होत असेल तरच तुम्हाला ट्रायंगलच कन्स्ट्रक्शन करता येणार आहे नाहीतर समजा बघा तुमची ही साईड आहे तुमची सिक्स सेंटीमीटर एक साईड आहे सिक्स आणि दुसऱ्या दोन तुम्ही घेतल्या थ्री अँड थ्री तर काय होईल या व्हर्टेक्स वरून आपण थ्री सेंटीमीटरचा आर्क केला तो समजा इथे येईल आणि ह्या व्हर्टेक्स वरून थ्री सेंटीमीटरचा आर्क केला तो इथे येईल म्हणजे हे आर्क असे एकमेकांना छेदणार नाहीत ते काय होतील फक्त टच करतील आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो म्हणतो आपण जो इथे सापडतो असा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सापडणार नाही ट्रँगल काढण्यासाठी त्यामुळे ट्रँगल काढायचं असेल तर ही कंडिशन खूप महत्वाची आहे मोठमोठ्या स्पर्धा परीक्षांना या थिअरमशी रिलेटेड एक्झाम्पल परीक्षेला येतं आणि बरेच विद्यार्थी गोंधळून जातात त्याच टाईपचं एक एक्झाम्पल आपण इथे घेतलंय बघा लेंथ ऑफ थ्री सेगमेंट आर गिव्हन बिलो डिटरमाइन विच ऑफ देम विल फॉर्म अ ट्रँगल खालील पैकी कोणत्या सेगमेंटचा ट्रँगल आपण तयार करू शकतो ते आपल्याला या कंडिशन लावून बघायचंय इथे सेव्हन थ्री पॉइंट फाईव्ह थ्री पॉइंट फाईव्ह थ्री पॉइंट फाईव्ह थ्री पॉइंट फाईव्ह ची ऍडिशन किती होते बघा सेव्हन आणि आपली थर्ड साईड पण किती आहे सेव्हन ऍक्च्युली या थिअरम प्रमाणे काय व्हायला पाहिजे होत सम ऑफ दीज टू साईड शुड बी ग्रेटर दॅन सेव्हन सातापेक्षा जास्त असायला पाहिजे होती इथे काय आहे इक्वल आहे इक्वल असेल तर अशी सिच्युएशन होते आणि आपण ट्रँगल नाही फॉर्म करू शकत त्यामुळे धिस इज अवर इनकरेक्ट ऑप्शन 
सेकंड बघा थ्री फोर फाईव्ह याच्यामध्ये थ्री प्लस फोर किती झाले सेव्हन विच इज ग्रेटर दॅन फाईव्ह करेक्ट आहे वेगळ्यांची ऍडिशन करून बघा थ्री प्लस फाईव्ह एट विच इज ग्रेटर दॅन फोर फोर प्लस फाईव्ह नाईन विच इज ग्रेटर दॅन थ्री बरोबर यायचे म्हणजे कोणत्याही दोन साईडची ऍडिशन केली तर ती ऑलवेज ग्रेटर दॅन थर्ड साईड येते म्हणजे धीस इज अ करेक्ट आन्सर इन धिस केस ट्रायंगल कॅन बी फॉर्म आपण खालचे पण चेक करून बघूया इथे बघितल्या बघितल्याच आपल्याला कळत टू सेंटीमीटर अँड फोर सेंटीमीटर ची ऍडिशन सिक्स येते विच इज नॉट गेट ग्रेटर दॅन एट टू प्लस फोर सिक्स विच इज नॉट ग्रेटर दॅन एट ऍक्च्युली एट पेक्षा जास्त ऍडिशन असायला पाहिजे त्यामुळे हा इनकरेक्ट आन्सर आहे इथे बघा थ्री पॉइंट फोर आणि हा नंबर फोर पॉइंट थ्री ऍडिशन करून बघा किती येते सेव्हन पॉइंट सेव्हन आणि इथली थर्ड साईड आहे ट्वेल्व्ह या दोघांची ऍडिशन ऍक्च्युली काय असायला पाहिजे ट्वेल्व्ह पेक्षा जास्त असायला पाहिजे तरच आपण ट्रायंगल फॉर्म करू शकतो म्हणजे अशा केसमध्ये सुद्धा ट्रायंगल फॉर्म करता येणार नाहीये म्हणजे यातलं बी आन्सर आहे हे करेक्ट आन्सर आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो ट्रायंगल फॉर्म करू शकतो हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे या दृष्टीने तुम्हाला विचार करता यायला पाहिजे हा थिअरम इथे उपयोगी पडतोय आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण इन इक्वॅलिटीशी रिलेटेड तीन थिअरम्स बघितले आणि त्याच्यावरची अगदी सोपी सोपी एक्झाम्पल्स बघितली आजचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि पुढील महत्वाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका